Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama kami di channel Tani Amatir 22 Baik pada video bagian ke keempat ini Kita memasuki proses pembuatan atau proses produksi jamur janggel Oke sebelum kita masuk ke pembahasan yang paling utama Saya ingatkan kepada kalian semua, kepada sedulur tani semua Dan kepada yang baru bergabung di channel ini Tolong klik tombol subscribe di bawah gratis tidak dipungut biaya apapun dan tekan tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi dari video-video selanjutnya yang akan kami sajikan untuk kalian semua supaya bisa menjadi inspirasi untuk melakukan usaha mandiri dan jangan lupa pula share tekan tombol share share ke teman-teman anda atau saudara anda yang ingin belajar atau ikut belajar bersama di channel tani mandiri eh maaf di channel tani amatir 22 dan jika ada pertanyaan atau masukan dari master-master jamur yang lainnya bisa tulis di bawah kolom komentar baik dalam fase atau video bagian 4 ini kita akan melakukan penaburan campuran dedak purea dan juga ragi untuk komposisinya sendiri campuran dedaknya untuk satu kali untuk kumbung satu kali satu itu bekatul atau dedaknya 2 kg dan ureanya setengah kilogram dan raginya 5 butir nanti tinggal anda mengalik, mengalikan berapa ukuran kumbung anda idealnya tadi itu untuk rumus campuran dari budidaya jamur janggel baik tak usah kita berlama-lama lagi mari kita langsung praktekkan cara penyampurannya dan bagaimana cara pernaburannya oke okay. <tuh> oke okay, saudara tani amatir semua saat melakukan proses budidaya jamur janggel langkah awal yang harus kita lakukan adalah menebarkan gonggel jagung lapisan pertama ke dalam rak Kan saat melakukan pemasukan bonggol janggel ke dalam rak kita susun dengan rata tidak perlu bagus yang penting rata
untuk ketebalan dari lapisan bonggol jagung yang di bawah usahakan sekitar 10 cm minimal dan maksimal 15 cm supaya apa karena saat bonggol jagung sudah matang fermentasinya berat jenisnya akan bertambah karena dia keadaan basah nanti ditakutkan kalau terlalu banyak bonggol jagungnya ini nanti alasnya tidak kuat takutnya nanti ambrol atau jebol dia nggak kuat menahan beban dari bonggol jagungnya itu sendiri untuk lapisan atasnya pun sama usahakan 10 sampai minimal 10 cm sampai dengan 15 cm maksimal kalau budidaya sistem rak begini kita tidak perlu banyak-banyak menggunakan bonggol jagung yang terpenting itu rata jangan sampai ada yang kelihatan alasnya atau terbuka yang penting janggelnya atau bonggol janggelnya saat menyusun rata seperti ini baik lor karena total keseluruhan panjang kumbung saya ini tujuh setengah meter lebarnya setengah meter jadi saya menggunakan 20 kilo bekatul 6 kg pupuk urea dan dua bungkus ragi untuk komposisinya sendiri sudah saya sebutkan di awal dan jika masih belum jelas bisa dilihat di kolom deskripsi langkah pertama yang kita lakukan menghaluskan ragi bahkan ragi sehalus mungkin agar mendapatkan hasil yang halus kita gunakan ayakan ini untuk mengayak lagi Pengalusan ini sendiri bertujuan agar supaya nanti raginya bisa merata <tuh> Jika raginya tidak halus, masih ada bronggol-bronggol begitu Nanti ragi tidak bisa merata ke seluruh janggel atau tidak bisa tercampur sama petatul Jadi usahakan sehalus mungkin
setelah ragi sudah halus langkah berikutnya persiapkan air leri atau cucian beras untuk melakukan penyiraman jika tidak ada bisa mencampur air biasa air sumur dengan menggunakan tepung beras air yang kita gunakan untuk menyemprot ke menyiram bonggol jagung kita campur dengan menggunakan pupuk urea setengah Tujuannya untuk agar nanti penyiraman ke dalam janggal pupuk ureanya bisa merata. Dan tak lupa lagi kita campurkan dengan pupuk cair mol mikroorganisme lokal. Ini pupuk buatan sendiri untuk tutorial atau cara pembuatannya simak terus videonya nanti kita bikinkan tutorial untuk membuat pupuk tersebut nanti kita sajikan di video berikutnya tonton terus dan tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasinya Langkah selanjutnya, kita campurkan semua komposisi yang sudah ada. Kan dulu, ini. Dan saya berikan tambahan tepung beras untuk merangsang pertumbuhan bibit jamur itu sendiri. Tambahkan secukupnya. Jika tanpa dikasih pun tidak masalah. Ini hanya keyakinan masing-masing Kenapa saya memberikan tepung beras? Kalian semua bisa coba di rumah. Masukkan ke dalam kaleng 
tutup dengan rapat dalam kondisi basah atau baru saja digiling dari penggilingan nanti lama-kelamaan dia akan tumbuh jamur dan jamur itu sendiri persis seperti jamur jungle dari situlah saya berpikir untuk mencampurkan tepung beras supaya dia merangsang pertumbuhan jamur jangkelnya komposisi sudah tercampur kira-kira ini total semua dari campuran komposisi ini sebanyak banyak 26 kg nanti campuran ini kita bagi menjadi tiga karena bumbung saya ini terdiri dari tiga susun mungkin nanti jadinya setiap rak kita memakai tujuh setengah sampai 8 kg komposisi campuran Belum kita taburkan komposisi yang berbeda kita basahi terlebih dahulu komposisinya agar nanti begatunya bisa nempel ke domba jagung. kita taburkan komposisinya dengan merata ratakan semua campuran komposisi tadi secara merata tidak perlu lebar eh maaf maaf tidak perlu tebal yang penting rata karena ini hanya lapisan bawahnya nanti saat lapisan atas kita tebalkan taburan komposisinya begatul dan lain-lain Untuk langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita masukkan bumbung jagung lapisan atasnya.
untuk penaburan lapisan atas ini sama dengan lapisan yang pertama untuk tebalnya sama kurang lebih 10 sampai dengan 15 cm jadi untuk semua totalnya lapisan atas dan bawah antara 20 sampai dengan 30 cm dan satu lagi saat meratakan bonggol jagung usahakan jangan sampai menepuk-nepuk bonggol jagung usahakan kita urai saja dengan tujuan apa dengan tujuan supaya nanti jamur yang tumbuh dari lapisan bawah bisa atau mampu untuk menembus ke atas jika kita pukul-pukul nanti bonggol jagung ini akan padat dan kemungkinan jika jamur tumbuh dari lapisan bawah dia tidak kuat untuk menembus ke atas akan busuk di bawah sayang kan jika cuma satu dua tidak masalah kalau banyak atau semuanya tumbuh dari lapisan bawah kan sayang harusnya jadi uang malah busuk dan setelah ini sama seperti langkah yang pertama tadi sebelum kita taburi komposisi bekatul dan kawan-kawannya kita basahi terlebih dahulu agar supaya nanti dia bisa nempel ke bonggol jagungnya ini setelah bonggol jagung semuanya basah yang lapisan atas seperti yang awal tadi kita taburi bekatul campuran bekatul setelah kita taburkan bekatul dan kawan-kawannya kita tunggu sampai dengan setengah jam kurang lebih sampai satu jam supaya apa supaya bekatul dan ini apa ureanya nempel ke dalam bonggol jagungnya dan ureanya bisa mencair seperti ini nah ini bintik-bintik merah ini ureanya yang sudah mencair dia meresap ke dalam bonggol jagung dan setelah itu setelah setengah atau satu, satu jam nanti kita siram kembali dengan air biasa atau air leri karena untuk pembasahan aja setelah itu kita tutup kita fermentasikan setelah kita siram kumbung kita tutup dengan rapat jangan sampai ada sedikit udara yang masuk kita akan benar-benar rapat jangan sampai ada udara yang masuk
setelah semuanya dipastikan rapat penutup kumbungnya sekarang kita biarkan sampai dengan tiga hari atau empat hari masa inkubasi setelah empat hari nanti kita buka kumbungnya dan kita siram setiap hari baik sampai di sini video yang bisa saya sampaikan jika ada salah kata dari kami saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan jika ada pertanyaan yang kurang jelas atau masukan yang dari master jamur yang lainnya bisa tulis di kolom komentar nanti kita sharing sama-sama dan jangan lupa saya ingatkan kembali untuk dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semua jika kalian menyukai video ini jangan lupa juga klik tombol like terima kasih sampai jumpa kami ucapkan